传臣叩见父皇，奴才叩见皇上。微臣，诸山县令，杭铁生，叩见吾皇，万岁，万万岁！你就是杭铁生。微臣正是。李佳，这是怎么回事？奴才该死，奴才该死！启禀父皇，儿臣得知一震惊的消息：滞留在竹山的武刚，竟然被这杭铁生给杀了。儿臣正预备向父皇请旨，前往捉拿，没想到却在御花园里遇到他。他身背数罪，却丝毫没有负荆请罪的模样。儿臣实在是看不过眼，命侍卫将他拿下。没想到他违抗拒捕，老子一顿教训，也算是自取其辱。这个杭铁生，完全是个急功躁进、沽名钓誉之徒。他怕儿臣抢吴家宝一案的风头，从前岛武森就开始找麻烦。儿臣一直隐忍不发，专心办案，总算逮到严冠博自露马脚。人赃俱获之下，儿臣痛心疾首，铲除败类。没想到他反倒恼羞成怒，扣了儿臣一个罪名。武刚迈了一步，甚至成了他的刀下冤魂。先前父皇圣谕方案，是希望他戴罪立功，孰料他倒自诩为钦差大臣了。如此目空一切，为所欲为，简直是愧负皇恩，罪不容诛。有乐，在，把朕的尚方宝剑拿来，遵旨天，人生方会有千载，世上枯荣五百年。好。微臣遵旨。父皇，这是什么意思？杭太生，你听着，朕要你带着这尚方宝剑，回到竹山去斩了武僧。是，微臣领旨。天龙，你知不知罪？父皇，儿臣何罪之有？放肆！你罪在知人不明，罪在上有所好，下必甚焉。罪在我虽不杀伯仁，伯仁由我而死，你如何还能大言不惭的推卸责任？父皇，你冤枉儿臣，朕一点也没冤枉你。武家宝一案，正好显露出严冠博失职之嫌，而他，正是你所荐举之人。朕之所以会让你去主山，关切此案，根本是心存考验。但愿你平日高高在上。好大喜功、私心护短的种种作风，都只是有心人重伤你的谣言，能够不攻自破。然而你的种种表现，却像迫不及待的要正视他们似的。父皇，儿臣当真这么一无是处吗？如果儿臣是存心护短的话，又怎么会怒斩严冠博呢？这难道不是证实了壮士断腕的魄力吗？住口！严冠博加上吴氏兄弟。只证明了你的毫无眼力，事后有无视法纪，只凭自己好恶滥用权力
，你竟然还敢振振有词的称之为魄力，你真是让朕。感到满心的无力呀、啊！所谓齐家、治国、平天下，你坐有太子东宫，那就等于是专属于你的家。你治家不严，用人不当，御下无方，导致了一连串的事故和悲剧，连个家都治不好，遑论治国。更遑论平天下了。放眼满朝文武，甚至天下，有谁胆敢道破朕的这层幽灵，和锥心之痛？唯有杭铁生，他敢言别人所不敢言，敢为别人所不敢为。所有的人都认为这是螳臂挡车，自不量力。朕却要赐他上风宝剑，叫天下人都知道，只要是一片赤胆忠心、仗义直言、铁铮铮的好汉子。哪怕是一个小小县令，朕也会全力支持。父皇一味的听信片面之词，儿臣无法理解，更不能服气。竹山孙家一门忠烈的来历，朕都一清二楚。杭铁生的家世来历，科举应试的杰出表现，朕也了然于胸。一切摊在朕的面前，是非分明。不由你不服，我就是不服。我杀了严冠博，就将滥用权力，那么他杀了武刚，又该怎么处置呢？皇上容禀，武刚的种种不法，实不下于其兄，纵火烧县衙，绑架微臣的尸体，甚至要取微臣的性命。混战之中，刀剑无眼，不慎误伤人命，微臣无意推卸责任，理当领罪。好狡猾的东西，你说误杀就是误杀。你根本就是想脱罪！启禀万岁爷，奴才当时正经过那片林子，看得非常明白。武刚的确是自食恶果，杭大人当时若不自卫的话，早已丧命在武刚的刀下。你，李家，你，一个草菅人命，一个逼死良民，已经够令人发指了。你不知羞惭悔愧，还自顾其短，竟然还有一个更加无法无天，挑战王法，杀害朝廷命官。放眼将来，朕不见人君，只见个专断独行的毒夫民贼，被万民唾弃的暴君。来人呐！奴才在,在,在,在。把太子带往大理寺，即战五十。什么？父皇？还不快动手！遵旨。遵旨。住手！住手！我是太子，我是太子，你们谁敢动我？那……微臣斗胆。还请皇上息怒三思。你说什么？皇上所赞赏鼓励的，不就在于臣的知无不言吗？现在皇上下令杖责，微臣以为无论如何，太子殿下乃国之储君，未来的天子，驾住杖刑，恐怕有失体面。储君的尊严，就形同国家的尊严。微臣相信，一定还有较为适当的方法，还望皇上。圣断，国有国法，家有家规，朕用的是家规，无关乎什么法治体统。刘乐，在，带杭铁生去太医院上药疗伤，加以安置。奴才遵旨。杭铁生，你真行，往这把火上浇油，我会记住的。用刑。是
原如此，那臣妾跟他一起受罚好了。啊啊啊啊、你们找死！有人公子该死，有人该死！玉山斗胆无状，请皇上平息雷霆之怒。玉山愿意代殿下受杖刑，求皇上恩准吧。玉山，你起来。皇后，你，你赶紧离开这儿！不，臣妾不走开，皇上要打，就连臣妾一块儿打。母后，爱之士足以害之，你们这根本不是在帮他，根本是在害他